ഹലോ എവരി വൺ വെൽക്കം ബാക്ക് ടു ഷാരി സയൻസ് വേൾ എല്ലാവർക്കും പുതിയൊരു വീഡിയോയിലേക്ക് സ്വാഗതം അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ വീഡിയോയിൽ നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്ന ടോപ്പിക് ടിഷ്യൂസ് ആണ് അപ്പോൾ നമ്മൾ സെല്ല് സെല്ല് ഓർഗനൽസ് കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ ഡിസ്കസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു രണ്ട് ദിവസമായിട്ട് വീഡിയോ അപ്ലോഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നില്ല അപ്പോൾ ഇനി തൊട്ട് കണ്ടിന്യൂസ് ആയിട്ട് വീഡിയോ ഉണ്ടായിരിക്കുന്നതാണ് അപ്പോൾ ഞാൻ മലയാളത്തിലാണോ ഇംഗ്ലീഷിലാണോ ക്ലാസ് കണ്ടിന്യൂ ചെയ്യേണ്ടത് എന്നുള്ളതിന് കൂടുതൽ പേര് ഇംഗ്ലീഷാണ് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ ടേംസ് ഇംഗ്ലീഷിൽ തന്നെയാണ് ഞാൻ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഓക്കെ ദെൻ കാറ്റഗറി ത്രീ നാച്ചുറൽ സയൻസിൻ്റെ ക്ലാസ് തുടങ്ങുമെന്ന് കുറേ പേര് ചോദിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ തുടങ്ങാനുള്ള ഒരു ഇതിലാണ് ടെക്സ്റ്റ് ബുക്സ് ഒന്നും കിട്ടിയിട്ടില്ല അപ്പം അതുകൊണ്ടാണ് ഡിലേ ആവണത് എന്തായാലും ഫുൾ ടോപ്പിക്സ് ഇല്ലെങ്കിലും ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ടോപ്പിക്കൊക്കെ ഞാൻ വീഡിയോ അപ്ലോഡ് ചെയ്യാൻ ശ്രമിക്കാം ഓക്കെ അപ്പം നമുക്ക് ടോപ്പിക്കിലേക്ക് കിടക്കാം ടിഷ്യൂസ് എന്താണ് ടിഷ്യൂസ് എ ഗ്രൂപ്പ് ഓഫ് സെൽസ് ഹാവിങ് എ കോമൺ ഒറിജിൻ ആൻഡ് സിമിലർ ഇൻസ്ട്രക്ചർ ആൻഡ് ഫങ്ഷൻ ഇസ് നോൺ ആസ് ടിഷ്യൂ എ ഗ്രൂപ്പ് ഓഫ് സെൽസ് ഹാവിങ് എ കോമൺ ഒറിജിൻ ആൻഡ് സിമിലർ ഇൻസ്ട്രക്ചർ ആൻഡ് ഫങ്ഷൻ ഒരു സെല്ലിൻ്റെ ഒരു ഗ്രൂപ്പിനെയാണ് ടിഷ്യൂ എന്ന് പറയുന്നത് അതിന് സിമിലർ ഫങ്ഷൻ ആയിരിക്കും സിമിലർ സ്ട്രക്ചർ ആയിരിക്കും സെയിം ഒറിജിൻ ആയിരിക്കും ഇങ്ങനത്തെ ടൈപ്പ് ഓഫ് സെൽസിനെയാണ് അതായത് എ ഗ്രൂപ്പ് ഓഫ് സെൽസിനെയാണ് നമ്മൾ ടിഷ്യൂസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ ക്ലിയർ ആയല്ലോ ഇനി നമുക്ക് അനിമൽ ടിഷ്യൂസും ഉണ്ട് പ്ലാന്റ് ടിഷ്യൂസും ഉണ്ട് ഇങ്ങനെ രണ്ട് ടൈപ്പായിട്ടാണ് നമുക്ക് ടിഷ്യൂസിനെ ക്ലാസിഫൈ ചെയ്യാൻ പറ്റുക അതിൽ അനിമൽ ടിഷ്യൂസ് ഏതൊക്കെയാണെന്ന് നോക്കാം അനിമൽ ടിഷ്യൂസിൽ വരുന്നതാണ് എപ്പിത്തേലിയൽ ടിഷ്യൂ നോവസ് ടിഷ്യൂ മസ്കുലാർ ടിഷ്യൂ കണക്റ്റീവ് ടിഷ്യൂ നാല് ടൈപ്പ് അനിമൽ ടിഷ്യൂസ് ആണ് നോവസ് ടിഷ്യൂ മസ്കുലാർ ടിഷ്യൂ കണക്റ്റീവ് ടിഷ്യൂ എപ്പിത്തേലിയൽ ടിഷ്യൂ അപ്പോൾ ഈ അനിമൽ ടിഷ്യൂസിൻ്റെ ഓരോന്നിൻ്റെയും പ്രത്യേകത എന്തൊക്കെയാണെന്ന് നോക്കാം ഫസ്റ്റ് വൺ എപ്പിത്തീലിയൽ ടിഷ്യൂ കവേഴ്സ് ആൻഡ് പ്രൊട്ടക്ട്സ് ദ ബോഡി ബോഡീനെ കവർ ചെയ്യുന്നതും പ്രൊട്ടക്റ്റ് ചെയ്യുന്നതും എപ്പിത്തീലിയൽ ടിഷ്യൂ ആണ് ലൈൻസ് ദ ഇന്നർ വോൾ ഓഫ് ദ ഡൈജസ്റ്റീവ് ട്രാക്ട് ഡൈജസ്റ്റീവ് ട്രാക്ടിൻ്റെ ഇന്നർ വോൾ ലൈൻ ചെയ്തിരിക്കുന്നതും എപ്പിത്തേലിയൽ ടിഷ്യൂ കൊണ്ടാണ് പെർഫോംസ് ഫങ്ഷൻസ് സച്ച് എസ് പ്രൊട്ടക്ഷൻ അബ്സോർബ്ഷൻ ആൻഡ് പ്രൊഡക്ഷൻ ഓഫ് സെക്രീഷൻസ് അതിൻ്റെ ഫങ്ഷൻസ് എപ്പിത്തേലിയൽ ടിഷ്യൂസിൻ്റെ ഫങ്ഷൻസ് ആണ് പ്രൊട്ടക്ഷൻ അതേപോലെ തന്നെ അബ്സോർബ്ഷൻ അതേപോലെ പ്രൊഡക്ഷൻ ഓഫ് സെക്രീഷൻസ് അപ്പോൾ പ്രൊട്ടക്ഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മളുടെ ബോഡീനെ കവർ ചെയ്തിരിക്കുന്ന അതായത് സ്കിന്നിലൊക്കെ സ്കിന്നിൻ്റെ പുറമേയുള്ള ഉള്ളിലുള്ള അതായത് സ്കിന്നിനോട് ചേർന്ന് കാണുന്ന ടിഷ്യൂസാണ് ഈ എപ്പിത്തീലിയൽ ടിഷ്യൂസ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ അതിൻ്റെ പ്രൊട്ട ഫങ്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് പ്രൊട്ടക്ഷൻ ആണ് പിന്നെ നമ്മൾ ഇൻറ്റസ്റ്റിനൽ ലൈനിങ്ങിലുണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞു ഇന്നർ വോൾ ഓഫ് ദ ഡൈജസ്റ്റീവ് ട്രാക്റ്റിൽ അത് അബ്സോർബ്ഷനും അതേപോലെ തന്നെ സെക്രീഷൻസിനൊക്കെയാണ് ഹെൽപ്പ് ചെയ്യുന്നത് ഓക്കെ ക്ലിയർ ആയല്ലോ ഇനി ഇതിൻ്റെ എക്സാമ്പിൾസ് പറയാം അതിന് മുന്നേ നെർവസ് ടിഷ്യൂ എന്താണെന്ന് നോക്കാം കൺട്രോൾസ് ആൻഡ് കോർഡിനേറ്റ്സ് ഫിസിയോളജിക്കൽ ഫങ്ഷൻസ് അനാബിൾ അനാബിൾസ് ടു റെസ്പോണ്ട് ഐഡൻറ്റിഫൈ ദ ചേഞ്ചസ് ഇൻ സൈഡ് ആൻഡ് ഔട്ട് സൈഡ് ദ ബോഡി അത് നമ്മൾ എല്ലാ ഫങ്ഷൻസും കൺട്രോൾ ചെയ്യുന്നതും കോർഡിനേറ്റ് ചെയ്യുന്നതും ആരാണ് നെർവസ് ടിഷ്യൂ ആണ് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ടിഷ്യൂ ആണ് ന്യൂറോൺ നിങ്ങൾക്ക് അറിയാമല്ലോ നമ്മളുടെ ബോഡിയിലെ എല്ലാ ഫങ്ഷൻസും കൺട്രോൾ ചെയ്യുന്നതും കോർഡിനേറ്റ് ചെയ്യുന്നതും നെർവസ് ടിഷ്യൂ ആണ് ഇനി എപ്പിത്തീലിയൽ ടിഷ്യൂസിൻ്റെ ഈ എക്സാമ്പിൾസ് ഒന്നും നോക്കാം നമുക്ക് ഓൾറെഡി പറഞ്ഞു ഇൻ്റെ ഇൻഡസ്ട്രിനൽ ലൈനിങ്ങിലും സ്കിന്നിൻ്റെ അടിയിലൊക്കെ വരുന്നതാണ് എപ്പിത്തീലിയൽ ടിഷ്യൂസ് എന്ന് പറഞ്ഞു അപ്പോൾ അതിൽ മൂന്ന് ടൈപ്പ് ഉണ്ട് സിമ്പിൾ സ്ക്വാമോസ് എപ്പിത്തീലിയൽ എന്ന് പറയും ഒരു സിംഗിൾ ലെയർ ഓഫ് ഫ്ലാറ്റ് സെൽസ് ആണ് അതാണ് നമ്മളെ ലൈനിങ് ഓഫ് മൗത്ത് ഇസോഫേഗസ് ലങ്സ് ആൽബിയോളെ അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ഒക്കെ ലൈനിങ്ങിൽ വരുന്ന ടിഷ്യൂസ് ആണ് സിമ്പിൾ സ്ക്വാമോസ് എപ്പി
നെക്സ്റ്റ് വരുന്നത് കൊളംനാർ എപ്പിത്തീലിയം അത് ഇലോങ്ങേറ്റഡ് കോളം ലൈക്ക് സെൽസ് ആണ് ഈ കൊളംനാർ എപ്പിത്തീലിയ സെൽസ് എന്ന് പറയുന്നത് അത് അതാണ് നമ്മളുടെ ഇന്നർ ലൈനിങ് ഓഫ് ഇൻഡസ്ട്രീനിൽ വരുന്നത് കൊളംനാർ എപ്പിത്തീലിയമാണ് ഇൻഡസ്ട്രീൻ്റെ ഇന്നർ ലൈനിങ്ങിൽ വരുന്നത് അപ്പം ഇത്രയും ടൈപ്പ് ഓഫ് എപ്പിത്തീലിയൽ ടിഷ്യൂസ് ആണ് നമ്മളുടെ ബോഡിയിൽ കാണുന്നത് ഓക്കെ ഇനിയാ വരുന്നതാണ് മസ്കുലാർ ടിഷ്യൂ മസ്കുലാർ ടിഷ്യൂ കൺസിസ്റ്റ് ഓഫ് ദ സെൽസ് ദാറ്റ് ക്യാൻ ബി ദാറ്റ് ക്യാൻ കോൺട്രാക്ട് ആൻഡ് റിഗെയിൻ ദ ഒറിജിനൽ സ്റ്റേറ്റ് എനാബിൾസ് ദ മൂവ്മെൻറ്റ് ഓഫ് ദ ബോഡി ബോഡിയുടെ മൂവ്മെൻറ്റിന് ഹെൽപ്പ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് കോൺട്രാക്ഷൻ റിഗെയിൻ ചെയ്യാനും അതേപോലെ അതായത് സെൽസ് കോൺട്രാക്ട് ചെയ്യാനും റിഗെയിൻ ചെയ്യാനും പറ്റിയിട്ടുള്ള സെൽസ് ഉള്ള ഒരു പാർട്ടാണ് നമ്മളുടെ മസിൽസ് എന്ന് പറയുന്നത് അത് ബോഡിയുടെ മൂവ്മെൻറ്റിനൊക്കെ ഹെൽപ്പ് ചെയ്യുന്നതാണ് മസ്കുലാർ ടിഷ്യൂസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ ടൈപ്സ് ഓഫ് മസ്കുലാർ ടിഷ്യൂസ് സ്ട്രയാറ്റഡ് മസിൽസ് സ്മൂത്ത് മസിൽസ് ആൻഡ് കാർഡിയാക് മസിൽസ് ഈ മൂന്ന് ടൈപ്പ് മസ്കുലാർ ടിഷ്യൂസ് ആണ് മെയിനായിട്ട് കാണുന്നത് ഇനി വരുന്നത് കണക്റ്റീവ് ടിഷ്യൂ ആണ് ഐദർ കണക്ട്സ് ഡിഫറെൻറ്റ് ടിഷ്യൂസ് ഓർ ആഡ്സ് അസ് എ സപ്പോർട്ട് ടു ദം അതായത് ബോൺ കാർട്ടിലേജ് ഫൈബ്രസ് ടിഷ്യൂ ബ്ലഡ് എക്സെട്ര ആർ വാരിയസ് കണക്റ്റീവ് ടിഷ്യൂസ് കണക്റ്റീവ് ടിഷ്യൂസിന് എക്സാമ്പിൾസ് ആണ് ബോൺ കാർട്ടിലേജ് ഫൈബ്രസ് ടിഷ്യൂ ബ്ലഡ് ഇതൊക്കെ കണക്റ്റീവ് ടിഷ്യൂവിന് എക്സാമ്പിൾ ആണ് ബോൺ ആൻഡ് കാർട്ടിലേജ് പ്രൊവൈഡ് സപ്പോർട്ട് പ്രൊട്ടക്ഷൻ ആൻഡ് ഡെഫിനിറ്റ് ഷേപ്പ് ടു ദ ബോഡി ബോഡിക്ക് പ്രൊട്ടക്ഷനും ഡെഫിനിറ്റ് ഷേപ്പും ഒക്കെ കൊടുക്കുന്നത് എന്താണ് ബോണും കാർട്ടിലേജും ആണ് ഫൈബ്രസ് ടിഷ്യൂ കണക്ട്സ് അതർ ടിഷ്യൂസ് ഫൈബ്രസ് ടിഷ്യൂസ് ആണ് മറ്റ് ടിഷ്യൂസുമായി കണക്ട് ചെയ്യുന്നത് ബ്ലഡ് ക്യാരീസ് ഔട്ട് ദ കണ്ടക്ഷൻ ഓഫ് മെറ്റീരിയൽസ് ആൻഡ് മേക്സ് ദ ബോഡി റെസിസ്റ്റൻറ്റ് ടു ഡിസീസസ് നമ്മളുടെ ബ്ലഡാണ് പിൻവരുന്ന ഒരു കണക്റ്റീവ് ടിഷ്യൂ അത് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മൾ എല്ലാ ബ്ലഡും കണ്ടക്ഷൻ കണ്ടക്ഷൻ ആണ് ബ്ലഡിൻ്റെ മെയിൻ ഫങ്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ അപ്പം ഇത്രയാണ് കണക്റ്റീവ് ടിഷ്യൂസ് അപ്പം നമ്മൾ ഡിഫറെൻറ്റ് ടൈപ്സ് ഓഫ് ടിഷ്യൂസ് പഠിച്ചു അതിന് എക്സാമ്പിൾസ് പഠിച്ചു ഇനി നെക്സ്റ്റ് വരുന്ന കണക്റ്റീവ് ടിഷ്യൂസിന് എക്സാമ്പിൾസ് ആണ് എറിയോളാർ ടിഷ്യൂ അഡിപ്പോസ് ടിഷ്യൂ ഡെൻസ് റെഗുലർ കണക്റ്റീവ് ടിഷ്യൂ സ്കെൽട്ടൽ ടിഷ്യൂ ഫ്ലൂയിഡ് ടിഷ്യൂ ഫസ്റ്റ് ഏരിയോള കണക്റ്റീവ് ടിഷ്യൂ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അതിൽ സ്കിൻ ഫൗണ്ട് ഇൻ ദ സ്കിൻ ആൻഡ് മസിൽസ് എറൗണ്ട് ദ ബ്ലഡ് വെസൽസ് നെർവ്സ് എക്സെട്ര സ്കിൻസിലും ബ്ലഡ് വെസൽസിലും അവിടെയൊക്കെ കാണുന്നതാണ് ഈ ഏരിയോള ടിഷ്യൂ എന്ന് പറയുന്നത് അഡിപ്പോസ് ടിഷ്യൂ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ സ്റ്റോറേജ് സൈറ്റായിട്ടാണ് ഫങ്ഷൻ ചെയ്യണത് ഫാറ്റ് ഒക്കെ സ്റ്റോർ ചെയ്ത് വെക്കുന്ന ടിഷ്യൂ ആണ് അഡിപ്പോസ് ടിഷ്യൂ എന്ന് പറയുന്നത് ഡെൻസ് റെഗുലാർ കണക്റ്റീവ് ടിഷ്യൂ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ മെയിൻ കോമ്പനൻസ് ടെൻറ്റോൺസ് ആൻഡ് ലിഗമെൻസ് അതായത് ടെൻറ്റോൺസ് കണക്റ്റ് മസിൽസ് ടു ദ ബോൺസ് ആൻഡ് ലിഗമെൻസ് കണക്റ്റ് ടു ബോൺസ് അതാണ് ഈ ഡെൻസ് റെഗുലാർ കണക്റ്റീവ് ടിഷ്യൂവിൽ വരുന്നത് ടെൻറ്റോൺസും ലിഗമെൻസും ആണ് വരുന്നത് ഇനി സ്കെലക്ടൽ ടിഷ്യൂസിൽ വരുന്നതാണ് കാർട്ടിലേജും ബോണും അതേപോലെ ഫ്ലൂയിഡ് ടിഷ്യൂവിൽ വരുന്നതാണ് ബ്ലഡ് ഓക്കെ ഇത്രയാണ് കണക്റ്റീവ് ടിഷ്യൂസിന് എക്സാമ്പിൾസ് നെക്സ്റ്റ് അനിമൽ ടിഷ്യൂസ് കഴിഞ്ഞു ഇനി പ്ലാന്റ് ടിഷ്യൂസ് ആണ് വരുന്നത് മെരിസ്റ്റമാറ്റിക് ടിഷ്യൂസ് ആൻഡ് പെർമനൻറ്റ് ടിഷ്യൂസ് ഇങ്ങനെ രണ്ടാക്കിയിട്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യാം നമുക്ക് പ്ലാന്റ് ടിഷ്യൂസിന് അതിൽ മെരിസ്റ്റമാറ്റിക് ടിഷ്യൂസ് എന്താണെന്ന് ഫസ്റ്റ് പറയാം മെരിസ്റ്റമാറ്റിക് സെൽസ് ആർ സ്പെസിഫിക് സെൽസ് സീൻ അറ്റ് ദ ടിപ്പ് ഓഫ് ദ സ്റ്റെം ആൻഡ് ദ റൂട്ട് ഇൻ പ്ലാന്റ്സ് പ്ലാന്റിൻ്റെയും സ്റ്റമ്മിൻ്റെയൊക്കെ ടിപ്പിൽ കാണുന്ന ടിഷ്യൂസാണ് മെരിസ്റ്റമാറ്റിക് ടിഷ്യൂസ് എന്ന് പറയുന്നത് ദ അണ്ടർഗോ റാപ്പിഡ് ഡിവിഷൻ ആൻഡ് ദിസ് റിസൾട്ട് ഇൻ ദ ഗ്രോത്ത് ഓഫ് പ്ലാന്റ്സ് റാപ്പിഡ് ഡിവിഷൻ നടന്നു കഴിഞ്ഞിട്ടാണ് പ്ലാന്റിൻ്റെ ഗ്രോത്ത് നടക്കുന്നത് മെരിസ്റ്റമാറ്റിക് ടിഷ്യൂസിൻ്റെ റാപ്പിഡ് ഡിവിഷൻ കാരണമാണ് ഗ്രോത്ത് നടക്കുന്നത് സ്റ്റമ്മിൻ്റെയും റൂട്ടിൻ്റെയൊക്കെ ടിപ്പിലാണ് മെരിസ്റ്റമാറ്റിക് ടിഷ്യൂസ് കാണുന്നത് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഈ മെരിസ്റ്റമാറ്റിക് ടി
complex permanent tissues are xylem and phloem. Okay, now we will look at simple permanent tissues. Parenchyma is composed of cells with the simplest structure. Simplest structure is a tissue and parenchyma is seen in the soft parts of the plant. Plant in the soft title of Bagangalana Parangaima Kananada photosynthesis in a help in the food story the week in the Parangaimana photosynthesis in a help in the Parangaima Chlor and Gaimana Repeda. Okay, up in a help in the Parangaimana. Next, colon Gaima composed of cells that are thick only at the corners of the cell wall. Either um. Corners with thick itala cells are colon kaiman var another. Provides flexibility and support to plant parts. Um, plant in or flexibility support of provide yelana colon kaimada main function var another. Next is clear and kaima. Composed of cells that are uniformly thick all over the cell wall. Uniformly thick itala cell wall irikim. Clear and kai make colon kai made corner lumatrana thicknesses clear and kai made motatile cell wall thick and iricum. Then provide strength and support to the plant parts. Uh, plant parts in a strength, support, nalganada, clear and kai meana. Next vascular tissues. The water and minerals absorbed by roots need to be transported to leaves and the food prepared in leaves need to be transported to different parts. The specialized tissues formed from particular cells to do this are called vascular tissues. They are called complex tissues because they are formed from different kinds of cells. The two types of complex tissues found in plants are xylem and phloem. We will see the CRT. Now, xylem is the flow. We will see the xylem and the phloem. Then, complex tissues are xylem and phloem. First, xylem is tubes formed from elongated cells. That is transports water and minerals absorbed by the roots to the leaves. Transportation of water and minerals is the main function. Picture no kata, xylatin dim floatin dim picture tamalilla difference no ka. That is xylem has thick cell walls and therefore provides support and strength to the plant. Plant in a supportum strengthum provide in the other polatane and then. Water and minerals transportation nadakanad xylem vessels kodayana. Next phloem is composed of tubular interconnected cells and phloetilhana transports food synthesized in the leaves to various parts of the plant body. Sila to coda water minerals one transport in the dingil phloe to coda transport in the endana. Food done synthesized by leaves. Leaves synthesize in the food uh, plant in different parts. Phloem. Now, we have two types of complex tissues. Clear? Now, simple tissues and complex tissues. Plants are animal tissues. Now, we have this topic clear. Now, we will see the next topic. Thank you.